đúng không? <cười> Mi ơi <cười> Ờ, anh ơi đi gì đâu <cười> Hello mọi người nhé, hôm nay thì uh, Mục tiêu nhé, mục tiêu thì hôm nay chúng ta sẽ nói về các vấn đề như sau này Thứ nhất nói về khoảng cách nhé À, khoảng cách trong mặt phẳng này OXY <cười> Hôm đó thì anh nói xong về góc và vị trí tương đối rồi đúng không? Đấy, thì hôm nay mình nói về khoảng cách nha mọi người nha Làm bài tập của khoảng cách thôi Đó à, Ngoài ra thì uh, Các cái vấn đề liên quan đến đường thẳng nha Nếu mà mọi người còn thắc mắc thì 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 uh, mọi người hỏi luôn nha Được chưa? Các vấn đề liên quan đến đường thẳng nha đó thì uh, Ok, ok, ok. Uh. Rồi, ok. Uh, anh nhắc lại một chút xíu nhé, được không? Mọi người ơi, ờ uh, gì nhỏ? Mi ơi, nhưng em nghe được không? Linh đâu rồi? Cái Linh ở đâu rồi? Hà Mỹ. <cười> Tối nay nó bận anh ạ. À. Ừ, ok, ok, nhé yeah. Chờ anh chút anh em uh... Hình như sáng nay em gặp bạn Linh hay sao ấy Bạn cao xinh lắm Mày nói một phát mà anh Ú hết cả 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 đầu cả óc luôn ngà Quá khủng khiếp Tại cái loa vị của anh bị <cười> hỏng đấy <cười> Cái loa nào hỏng Ừ, rồi, 10 giờ 2 rồi nhỉ, bắt đầu đi nhỉ, bắt đầu nhé mọi người nhé à, Đầu tiên thì chắc là nhắc lại cho mọi người tí lý thuyết đi Thế ừ. thì à, mình đang nói về vấn đề về khoảng cách đúng không Thì à, Chờ tí xem nào Mi ơi, Mai có nhiều bài không? Bài trên lớp vậy ạ? Ừ à, Không ạ Sao thảo không ngon nhỉ? Nên anh bỏ thảo rồi mà cũng không thấy thảo ngon ta Anh ơi, hôm nay có học muộn không? Không, không, học tí thôi em ơi Anh chữa hôm nay chữa nhanh lắm bởi vì nó chỉ có hai công thức thôi
Ok, rồi, bắt đầu nhé Thì uh, <cười> à, Nếu mà mình nói về cái vấn đề về khoảng cách ấy, nhá, Mình nói về cái vấn đề về khoảng cách nha Khoảng cách này Ok, nếu mà mình nói về khoảng cách nhé Thì Kem có cái khoảng cách đầu tiên cho anh này à, Đó là cái khoảng cách từ điểm cho đến đường nhé Được chưa? Được chưa? Khoảng cách từ điểm này à, Từ điểm nhé Ví dụ ở đây mình lấy điểm A Được không các em? Điểm A tọa độ là x0, y0 nhé Được chưa? Đấy, đến đường thẳng nhé Đến đường thẳng Mình có thể gọi là đường thẳng beta đi Nhá, đường thẳng delta thì nhớ này đường thẳng delta mình phải đưa về dạng tổng quát nhé mọi người nhé mọi người phải đưa về tổng quát nha thì nó có dạng là ax này cộng với bi này cộng với c bằng không nhá cái dạng này thì nhớ cho anh này đó là luôn luôn mình phải đưa con delta này này là về dạng tổng quát nhé mọi người nhé đó thì mới tính khoảng cách được ok không thì lúc này chúng ta sẽ có cái công thức tính khoảng cách như sau này thì mình có cái khoảng cách d là distance đấy là khoảng cách nha khoảng cách từ a cho đến delta nhé đó thì nó sẽ bằng là trị tuyệt đối trên căn đó đầu tiên thì ta phải nhớ về mô hình của nó đã nhá thì nó mới dễ học nha nó là trị tuyệt đối trên căn thế thì trị tuyệt đối là cái gì thì trị tuyệt đối ấy, là mọi người viết y nguyên cái con delta của anh nhá viết y nguyên con delta nhưng mà mọi người sẽ thay cái điểm x0 y0 vào được chưa thì mọi người có là a x0 này đó thay đúng vị trí nhá cộng với b y0 này cộng với c này được chưa đóng trị tuyệt đối lại nhá và chúng ta sẽ chia cho căn bậc 2 căn bậc 2 thì chúng ta sẽ lấy tổng bình phương tổng bình phương của hai cái hệ số của con x và con y được chưa? nha lấy tổng bình phương hai hệ số con x con y thì nó là a bình cộng với b bình giúp anh được chưa? thì đấy chính là cái công thức tính cái khoảng cách từ điểm cho đến đường công thức này là rất quan trọng nha cố gắng nhớ luôn nha cái này là rất quan trọng luôn đấy anh em nha được chưa? đó rất là quan trọng anh em ạ đó đây là khoảng cách đầu tiên rồi chúng ta sẽ có cái khoảng cách thứ hai nha khoảng cách thứ hai đó là cái khoảng cách giữa hai đường thẳng song song nhé mọi người nhé đó nhưng mà trước khi chúng ta nói về cái đấy thì chúng ta sẽ có một cái quy ước như thế này nhé ta có một cái quy ước nha quy ước này nhớ cho anh nhé đó là à, mình mà có hai cái đường thẳng đó, mà nếu mà nó rơi vào mấy cái trạng thái ví dụ như là trạng thái cắt nhau này trạng thái vuông góc này rồi trạng thái trùng nhau nhé thì mình sẽ quy ước là khoảng cách lúc đấy sẽ bằng không ok chưa và chỉ khi mà hai đường thẳng của mình nó song song ấy thì nó mới có cái khoảng cách giữa hai đường thẳng thôi ok không nào quy ước với nhau như thế nhá <cười> quy ước này nếu nếu nha delta và delta phẩy ok chưa nếu delta và delta phẩy nhá mà nhá rơi vào mà lại viết thành máy rồi mà này rơi vào mấy cái trạng thái cho anh như sau này trạng thái thứ nhất là trạng thái cắt nhau đi ok không đó trạng thái thứ hai là trạng thái trùng nhau nhá được chưa à, cắt nhau thì nó sẽ bao gồm cả vuông góc vào trong đấy nhé người nhá vuông góc nó chỉ là trường hợp con của cắt nhau thôi được chưa thì được chưa thì lúc này cái khoảng cách giữa delta và delta phẩy khoảng cách lúc này sẽ là bằng không ok chưa đó và bây giờ chúng ta sẽ nói nốt trong cái trạng thái cuối cùng nhá đó là chỉ khi chỉ khi delta song song với delta phẩy 
Ok chưa? Chỉ khi delta song song với delta phẩy thì nha, giữa delta và delta phẩy mới có khoảng cách được chưa? Đấy, giữa này delta và delta phẩy nha mới có khoảng cách ok không? Ổn ổn áp không nào anh em ơi, anh em có kịp không? Cái này anh dạy ở trong video rồi thấy. À ừ rồi, tất nhiên đang nhắc lại lý thuyết thôi. Ok chưa? Đấy, nhá. Thế thì bây giờ này, delta và delta phẩy mà nó rơi vào trạng thái song song ấy thì nhớ cho anh này, trước hết là các em phải check qua nhá, xem nó có song song hay không nha. Bằng cách là các em sẽ lập cái tỷ lệ của bộ hệ số nhá để xem là nó có tỷ lệ với nhau hay không. Nếu mà tỷ lệ thì mới song song được, còn không tỷ lệ là không thể song song được đâu. Thế bây giờ nhìn cho anh này, nhìn cho anh nhá. À, có lẽ là anh viết bằng một cái ví dụ đi nhé cho các em dễ hiểu nhá. Ví dụ như bây giờ anh có cái con delta này, Đấy không? Con delta nhá, à, có phương trình ví dụ như là x cộng với 2 y trừ cho 5 bằng 0 nha và anh có một con delta phẩy có cái phương trình ví dụ như là 2 x cộng với 4 y cộng với 1 bằng 0 đó thì khi người ta cho mình hai cái đường thẳng như thế này và người ta bắt kem là tính khoảng cách giữa hai con này nha được chưa thì kem phải làm cho anh tuần tự các cái bước như sau này bước 1 là mình kiểm tra xem là hai cái đường thẳng này này là chúng nó có song song với nhau hay không Ok không bằng cách là mình lập tỷ lệ nha đi nha lập tỷ lệ này lập tỷ lệ của hệ số x trên hệ số x nha 1 phần 2 này đó xem nó có bằng 2 phần 4 không có bằng không mọi người x trên x nó phải bằng phần y trên y đúng không đấy 1 phần 2 thì tất nhiên là bằng 2 phần 4 rồi nhưng con này phải được chưa khác âm 5 trên 1 được chưa đấy ok không? bước 1 là phải kiểm tra như thế này và sau khi kiểm tra xong ấy thì mình có thể khẳng định ngay là delta lúc này song song với delta phẩy ok chưa đấy là bước 1 nha bước số 2 này bước số 2 nhá đó là chúng ta sẽ tiến hành để chúng ta xử lý hệ số nha xử lý hệ số này ok thế thế nào gọi là xử lý hệ số nhá thì nhớ cho anh như sau này ờ, ở với cái delta và delta phẩy lúc này ấy thì cái phần hệ số của x và y nó đang chưa trùng nhau nhá kem nhá đúng không anh này là một hai còn anh bên dưới là hai bốn đúng không thì kem phải xử lý lại cái con delta đúng chưa bằng cách là kem nhân hai lên giúp anh nhân hai lên để mục tiêu là hệ số của delta và delta phẩy là bằng nhau đấy ok không hệ số y là phải bằng nhau nhá được chưa thì bây giờ mình mới có thể tính được khoảng cách ở trong bước 3 được nhá thì bây giờ anh xử lý lại một chút này thì delta khi mà anh nhân 2 lên ấy thì anh có là 2x đúng không cộng với lại 4y này trừ cho 10 bằng 0 đúng không còn delta phẩy thì anh giữ nguyên nhá delta phải giữ nguyên luôn đó là 2x này cộng với 4y này cộng với 1 này bằng 0 đó như vậy là xong bước 2 bây giờ mình sang bước 3 cho anh này bước 3 nhá đó là bắt đầu mình đi tính khoảng cách nhá tính khoảng cách giữa hai đối tượng này ok không thì lúc này mình có như sau này khoảng cách giữa delta và delta phẩy ok không thì nó bằng là chị tuyệt đối trên căn Đấy, lúc nào nó là chị đối trên căn đã là khoảng cách là chị đối trên căn ok chưa <cười> nha thế thì chị tuyệt đối ấy, thì mình sẽ lấy là cái gì kem lấy cái phần đuôi kem trừ cho nhau nhé đây này kem thấy cái phần đuôi này không đó cái phần đuôi là cái phần cọc lệch nhá kem trừ hai cái này cho nhau nhá trừ hai cái thằng này cho nhau cho anh này đó là âm 10 này, được chưa? Trừ đi 1, đó, lấy hai cái phần đuôi này trừ cho nhau và chia cho căn bậc 2, căn bậc 2 của tổng bình phương hai hệ số y, đó thì mình sẽ có hai bình cộng với 4 bình. Đó, được chưa? Đó, như vậy ta được ngay 11 nhá, trên này ờ uh, 4 bình 16 cộng 4 2 20, đúng không? Căn của 20. Đó, ok chưa? Thì nó là bằng 11 này, trên cho hai căn 5 này, đấy thì nó bằng là 11 căn 5 trên cho 10 nhá. Đấy, ví dụ như thế. <cười> ok chưa mi ơi mi có hiểu kịp không <cười> alo nào ba bước như vậy để tính được khoảng cách giữa hai đường thẳng ok hello phương anh nhá <cười> alo nga hiểu kịp không có ok anh ạ ok nhá rồi đấy mi có hiểu kịp không Ô, nào? Nhưng mà nó có lại có người ngồi ở đây nhà anh thế bây giờ nhá tôi hỏi cô này âm 10 này mình trừ đi một nữa là có phải là âm 11 không? Nhưng mà không, không, không phải là cái hai cái gạch ở chỗ ngay đằng sau khoảng cách của delta hay delta phải cái d à, cái này anh đọc là gì? Chị tuyệt đối trên căn đúng không? Thì mình cứ nhớ cho anh này. Nghe à, nhá. Đấy, ừ. Đúng, ừ, đúng rồi, nhớ này là bất kể từ nay về sau luôn nhé, được chưa? Mà cứ động đến khoảng cách nhé. 
khoảng cách ấy, thì bao giờ nó cũng là chị tuyệt đối trên căn ok chưa nhá cứ động đến khoảng cách thì nó sẽ là chị tuyệt đối trên căn đấy bất luận trong tình huống nào nó cũng như thế hết đều là chị đối trên căn hết nhá ok không kể cả khoảng cách từ đâu từ điểm đến đường đúng không nào hay là từ gì à, giữa hai cái đường thẳng song song đúng không đấy thì nó đều là chị đối trên căn nhá và nhiệm vụ của mình là gì là mình học được mấy cái mấu chốt này thôi đúng không các cái bước để xử lý nó ok không nào được chưa bắt đầu nhá Ok không? Thế bây giờ bắt đầu giải bài tập cùng anh nha. Được chưa? Thì nó chỉ có hai cái khoảng cách này thôi, đúng không? Thế còn cái khoảng cách giữa hai điểm thì nó dễ quá, đúng không? Dễ quá thì thôi nhá. Ok không? Được chưa? Đấy. <cười> ok chưa? Ờ gì nhỉ? Thanh ơi. <cười> Um, chụp chụp màn hình lại nhá đây hoàng anh gửi cái này vào trong nhóm nhá được chưa cái này lý thuyết đi coi như là lý thuyết đi đấy thực ra là có video nói về phần này rồi đấy tuy nhiên là hôm nay thì chúng ta sẽ vào chúng ta luyện bài tập anh thì nãy giờ anh nói rất là chậm để uh, kiểu như là <cười> kiểu như anh đợi mọi người ấy. <cười> đấy được chưa gọi thế nhá uh, bây giờ <cười> bắt đầu nhá Bắt đầu mình làm từ câu 60 này. Ok không mọi người ơi? Hello. Được không nhỉ? Bắt đầu chữa luôn nhá. Bắt đầu chữa này. Được không nhỉ anh em ơi, anh em ơi? Bắt đầu được chưa anh em? Được rồi anh ạ. Ok, rồi, bắt đầu nhá. Nào, thì <cười> chết thật này, rủ rủ mình cúp dậy thế này chết rồi. Nào, khoảng cách từ điểm A cho đến đường thẳng nào đường thẳng này gọi cứ gọi là đường thẳng delta đi nhá ok không rồi khoảng cách từ điểm a cho đến đường thẳng delta này được chưa thì nó bằng là gì nào nó bằng là chị tuyệt đối trên căn thế thì bây giờ bằng này biết về cái này dài dài ra tí nào chị tuyệt đối nhá bây giờ nghe anh bảo này thay cho anh cái điểm à, một một này một một này là xy đều bằng một nhá thay trực tiếp vào đường thẳng cho anh luôn được chưa thay trực tiếp vào đường thẳng cứ chỗ nào có x thì thay một cứ chỗ nào có y cũng thay một vào luôn ok không thay luôn nhá thì mình được này 5 x 1 trừ 12 x 1 được chưa đuôi còn trừ 6 nữa hết chị tuyệt đối đó thay trực tiếp cái điểm A vào đường thẳng nha thế còn dưới mẫu này là căn bậc 2 của tổng bình phương hai hệ số y ok không thì như vậy là mình có là 5 bình phương cộng với âm 12 tất cả bình phương ok chưa đó rồi thế thì con này bằng đấy ok không nha ok thì tất nhiên là đây nó chỉ là về mặt công thức thôi còn bây giờ bấm máy tính ấy, thì chúng ta sẽ bấm như sau này. Để anh lấy máy tính nha. Sau đó chúng ta sẽ bấm. Đây rồi, máy tính của anh đây rồi. Đây nha, anh em bấm cho tôi như sau này. Anh em bấm nút phân số này. Được chưa? Bấm nút phân số nha. Anh em bấm ship mở ngoặc để gọi được cái chị đối ra. Ship mở ngoặc nha. Đó, ABS đấy. Rồi anh em bấm trực tiếp phương trình đường thẳng vào nha. Anh em bấm này. 5 lần x trừ cho 12 lần y. Bấm cái này nó mới không bị dối về sau nha. Trừ cho 6 đó đỡ bao nhiêu cái ngoặc luôn đấy rất là nhanh dưới mẫu này căn bậc 2 của tổng bình phương hai hệ số x y thì anh em nhớ này dù là âm 12 bình hay là 12 bình là nó đều giống nhau cho nên là chúng ta sẽ bấm nhanh bằng cách là bấm 5 bình cộng với 12 bình luôn ok chưa nhớ nhá bấm máy tính thì phải bấm thế này còn viết vào trong vở viết vào trong bài để viết này nhá ok không đấy nhớ chưa 12 bình với âm 12 bình là giống nhau đúng không nên là chúng ta sẽ viết này luôn rồi sau khi mình bấm xong biểu thức thế này rồi bấm nút can nhá Calculate này. Rồi, nó hỏi x bằng mấy thì nhập x bằng 1 ở trong điểm A vào nha, nhập x bằng 1. Bấm bằng một cái. Rồi, nó lại hỏi y bằng mấy thì mình nhập tiếp y bằng 1 ở trong điểm A vào. Bấm bằng nha. Bấm bằng một lần nữa nó ra kết quả luôn này, bằng. Rồi, kết quả bằng 1. Ok chưa? Kết quả bằng 1 nha. Vậy thì anh em mình phải chốt vào ý cuối. Ok không nào? Ok không? Câu cái câu đầu tiên này hiểu cách bấm máy không nhá? Mọi người hiểu không nhỉ? Đây nha anh anh sẽ. Ừ, chứ anh bảo này không bao giờ bấm cái biểu thức nhìn nha anh anh dặn nhá. Không bao giờ mình bấm cái biểu thức này đâu. Bấm cái biểu thức này này thì làm sao ạ? Sau này mà thay số âm vào đây này nó rất nhiều ngoặc, nhớ chưa? Rất nhiều ngoặc lúc đấy nó mệt lắm nha, thay vào nó mệt lắm. Nên là bấm cái biểu thức giống như anh bấm này nhá, nhớ chưa? Đó thì nó mới nhanh được. Ok không? 
<cười> Rồi bây giờ mình xem câu 61 cho anh này nha Câu 60 chốt nha Đấy các em thấy không Lúc mà dạy thì anh sẽ nói chung là khá là chậm Nhưng mà chữa bài thì chữa nhanh lắm Được không Rồi bây giờ mình sang câu 61 này nào mình sang câu sáu ừ, em ơi không cái ấy mà cái hai chương trình nó khác nhau mà em hai cái chương trình nó bị đảo mà được chưa thế mấy bạn tính giờ không học để đi đường sói hả anh có hả nhưng mà bọn kia nó đảo cái bọn kia nó học sau bọn em thì cũng ấy sau mà đã học đến đấy đâu cứ bình tĩnh được chưa Vâng. Ừ tính tiếp nào nào trên tử để gọi chị tuyệt đối bằng cách là ship bấm mở ngoặc ra nha ship mở ngoặc này đó gọi chị đối ra trên tử nhập cho anh là 3x cộng 2y nha được chưa đấy dạy thì rất là chậm thôi 3x cộng 2y này cộng 13 này được chưa dưới mẫu nha là căn bậc 2 của này tổng bình phương hai hệ số y thì bấm cho anh là 3 bình cộng với hai bình thôi ok chưa đó sau khi mình bấm xong thế này rồi thì bấm nút can này bấm nút can rồi nó hỏi x bằng mấy thì nhập số 5 vào đúng chưa Thế còn nó hỏi y bằng mấy thì nhập là âm 1 vào, đúng không? Đó, ok chưa? Rồi bấm nút bằng. Xong, 2 căn 13 nha ông nha. 2 căn 13, vậy thôi, chốt luôn. A luôn. Hiểu chưa? Ô sợ kêu. Em em cứ nói thôi chứ giơ tay gì. <cười> em cứ bật mic lên em nói nha. <cười> Chị anh không có màn hình để anh đọc chat của bọn em đâu. Ô. Nhanh vậy. <cười> ok. Nào tiếp một vài câu nữa nha Sau đó anh sẽ chuyển dạng luôn Để cho mọi người đỡ mất thời gian Tiếp theo Câu tiếp theo nào <cười> Đấy, Câu tiếp theo là câu 62 này nhá Nào câu 62 Xin mời anh em Lại chị tuyệt đối đúng không ạ Trên tử nhập là gì đây 3x Đúng không Cộng với lại y Cộng với 4 Đúng không Đấy. Rồi dưới mẫu này Căn bậc 2 của 3 bình Y thì uh, nhập là 1 nhá 1 bình Được chưa Can vào đây Đó x bằng 1 Y bằng âm 1 Đúng không Bằng 3 căn 10 phần 5 đúng không Vậy là chúng ta chốt là ý B đúng không, anh em Ok không nhỉ Đấy Ô sở kêu anh em ơi <cười> Ok không ạ Được chưa Bạn tính ra từ lúc anh tính rồi Ừ ok thế thì tốt quá Đấy <cười> Có xuất sắc luôn Rồi Thế thì bây giờ anh em sẽ tranh thủ Triển khai cho tôi nốt ba cái câu nữa đi Nhờ ba bốn câu nữa thôi Có khi triển khai hết luôn đi thì Anh đỡ phải quay video giải bài tập cho các em <cười> Nào 63 đi các em nào xin mời 63 anh em làm xong rồi chốt đã bán đi được chưa nào 63 64 65 nhỉ yeah, mỗi thằng làm một vài câu đây đó bấm cái máy tính theo cái kiểu anh dạy nha được chưa đó chứ thay hết số vào thì có mà hết hơi luôn nào con tiếp theo 63 ra ý nào mọi người chốt chốt đã bán nào 63 ý nào Ừ. Ý số 2 đúng không? Ừ, tốt, ý B nhá. Chốt. 64 nào. <cười> 64 bấm nào. Bao nhiêu? Ý tiếp theo. 64. 64 ý nào mọi người? Alo, alo, alo. <cười> Ủa, cái này là để, để tôi tải mít về xong tôi dùng điện thoại vào để đọc chat nhỉ? <cười> nào, 64 ý nào anh em? <cười> 64 ý nào? Nhanh, nhanh, nhanh. Anh em của tôi đâu hết rồi? Chưa anh em nào làm à? Yeah. à? Ừ, ok, 64A, đúng rồi đấy, hợp lý. Rồi, 65 nào? gốc tọa độ thì có tọa độ là bao nhiêu điểm ô tọa độ là không không đúng không là anh em tính thử đến đi xem là bao nhiêu nào như thế ừ. nào thế nên 65 ký nào anh em gốc tọa độ là không không nhá ừ. 65 ý nào anh em anh em nào xử lý xong chưa à đây tôi tôi thử kéo cái tab này ra nhé có kéo được cái tab này ra không à kéo được đây anh em ạ Ok, cứ tạm vào đây, xem khung chat nha, tắt cây đi ừ. à. à đây này, có đọc được này, nhưng mà bé xíu à 65D à, ừ đúng rồi, chính xác, 65D là chuẩn Đúng rồi, ok Có 
video hình chương một chương hai không ủi có nhưng mà không 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 đăng uh, có không đăng cái bọn anh làm gì đúng không nào sáu sáu nào sáu sáu nào sáu sáu nha <cười> ui giời ơi nhìn đã thấy khủng khiếp rồi đúng không ạ nào sáu mươi sáu nào một đường tròn có cái tâm y là ba âm hai tiếp xúc với cái đường thẳng này đúng không ạ vậy thì bán kính của đường tròn này bằng bao nhiêu rồi anh sẽ vẽ cái hình cho các em dễ hiểu nhá đây chúng ta có một cái đường thẳng này đúng không ạ thì cái đường thẳng này nó gọi là đường thẳng delta có phương trình là x trừ cho năm y cộng với một bằng không đúng không bây giờ thì chúng ta sẽ có cái điểm y là ba âm hai thì cái điểm đấy nó sẽ nằm ngoài đường thẳng nhá đấy, điểm y này tọa độ nó là ba âm hai nằm ngoài đường thẳng được rồi bây giờ đường tròn có tâm là y lại còn tiếp xúc với cái đường thẳng này nữa đúng không vậy chúng ta có thể vẽ ngay được cái đường tròn đúng không đấy, anh sẽ vẽ cái đường tròn nha đấy, ok tương đối thế này nhá ok không anh em đấy, ok không nha cái đường tròn này nó sẽ tiếp xúc với cái đường thẳng đúng không ạ vậy thì bán kính của đường tròn bằng bao nhiêu thì anh em thấy được ngay bán kính của đường tròn thực chất chính là khoảng cách từ tâm y đúng không đến đâu đây anh em đến cái đường thẳng delta đúng không anh em chuẩn chưa đó ok không nha thì như vậy này mình có ngay nhá r của mình ấy nó chính là bằng đoạn ih mà ih thì thực chất chính là bằng khoảng cách từ điểm y đúng không cho đến đường thẳng gì đến đường thẳng delta đúng không công thức thì có chưa anh em có rồi đúng không anh em thử thao tác bấm máy cho tôi xem là cô sáu sáu ra như nào nào xin mời anh em điểm có rồi delta có rồi nha anh em tính cho tôi xem nào khoảng cách bằng bao nhiêu bao nhiêu anh em <cười> nào mày sao mày lại mua chuộc học sinh của anh là cái thằng kia cái thằng bích ngà này <cười> nào 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 tính tính cho anh cái khoảng cách nào bấm 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 máy bấm máy nhanh lên lại chị tuyệt đối trên căn thôi mô hình quen thuộc chị tuyệt đối trên căn luôn luôn nhanh nào các thằng chưa thằng nào bấm à ý nào ý à ok em ý à ok nha rồi, cái Nga bấm thử xem có thay ra không? Nga đâu? Không, em bấm ra kiểu gì vậy? Hình như em bấm sai rồi Em bấm sai nhá <cười> Sai như nào nhỉ? Thế thì anh bấm nhá Nào, ừ, giỏi rồi Nào, phân số này Đấy, chúng mày lại cứ phải để anh ra tay thế này là không được rồi <cười> Đấy, rồi, cộng 1 nhá Nào, căn bậc 2 của một bình Cộng với 5 bình luôn nha Cam này, điểm là 3 âm 2 được chưa? Bằng 7 căn 26 phần 13 đúng không? 7 căn 26 phần 13 em trừ đi đáp án A này Trừ đi phân số này 14 này Phần căn 26 người ta nhân liên hợp đi mà Đấy Được chưa? Bằng Đó nó ra bằng 0 đúng không? Vậy ý A bạn đi làm là đúng rồi Đấy ok chưa? Ủa? Lát sao được? Thằng nào em bấm máy tính ra Với khi ra thế em sửa em bấm sai Ừ người ta nhân liên hợp lên Không mạng mạng của anh không lát đâu anh dùng mạng mạng dây mà lát làm sao được <cười> nhé anh em cứ yên tâm đấy trừ khi mất điện sáu sáu ý a nhá rồi đó tiếp nào sáu sáu chút a nào sáu mươi bảy nha đó sáu bảy thôi chắc để anh chữa đi nhờ ok không sáu bảy thì anh nhìn có vẻ nó hơi nhiều chữ rồi để câu này anh sẽ chữa nha khoảng cách từ điểm m không bốn đến đường thẳng này là nó bằng bao nhiêu đúng không thì bây giờ mình có là khoảng cách từ điểm M cho đến đường thẳng delta nó bằng này. Chị tuyệt đối trên tử thì thay trực tiếp vào nha. Nào, x bằng 0 đúng không? Vậy là 0 nhân với cốt alpha. Được chưa? Cộng với y y bằng 4, 4 nhân với sin alpha, đúng chưa? Rồi, cộng với 4 lần mở ngoặc 2 trừ sin alpha. Đóng ngoặc lại, đóng chị đối, đấy. Thay trực tiếp nha. Ok chưa? Rồi, dưới mẫu là gì? là căn bậc 2 của tổng bình phương hai hệ số x y thì hệ số của con x nó chính là cos alpha bình đúng chưa? Còn hệ số của con y là sin alpha bình đúng không? Ép chết con căn vào đây. Được chưa? Con này bằng nhá. Thế thì trên tử này, chúng ta có thể gạch bớt mấy bộ phận mà không cần thiết đi. Ví dụ không nhân cos alpha thôi, con này cho nó đi đời nhà ma nhá. Mình tính tiếp này, như này. 4 lần sin alpha nha, mà cái chỗ này này Em nhân tung ra ấy, thì nó cũng là trừ 4 lần sin alpha thôi. Thì ông này với ông này là hết nhá. Như vậy là trên tử còn 4 nhân 2 là bằng 8. Nha. Trên tử là còn 8 thôi. Thế còn dưới mẫu này. Sin bình cộng cốt bình nó bằng 1. Đúng không nào? Sin bình cộng cốt bình bằng 1. Vậy căn bậc 2 của 1 thì nó vẫn là 1. Đúng không? Mẫu bằng 1 nha. Vậy kết quả con này bằng 8 các em nhá. Được chưa? Đã bán là ý cuối. Ok chưa? 
Đó, như vậy là trong con này nhớ nha Nhớ thêm cho anh là gì Sin bình phương alpha cộng với cốt bình phương alpha Cái này bằng 1 đúng không Cái này chúng ta học ở kỳ 1 này Đúng không nào, sin bình cộng cốt bình là bằng 1 Đúng không anh em nha Vậy câu này chốt ý D Ok chưa ạ, anh em hiểu cả không nhỉ Anh em hiểu không đấy Alo Chép á Không cần chép, trời ơi chép làm cái gì Ngồi nghe, ngồi nghe Không không có chép cái gì hết đấy Không có chép cái gì hết nha <cười> Rồi, 68 về nhà thao tác này Được chưa, 68 về nhà thao tác nha Mà thôi thao tác luôn đi Bấm luôn cho anh nha, 30 rồi hôm nay mình học Một tị nữa thôi, là hết bài rồi Hết bài rồi rất nhanh <cười> Còn bài tập thêm thì anh sẽ ăn Chữa bằng video nha nào, 68 nào Có 69 câu mà anh bảo là một tỷ nữa thôi là Một tỷ giữ chưa một, một tỷ thôi, một tỷ thôi Đấy Nào, 68 nào Tính tính khoảng cách cho anh luôn luôn Nhanh lên, tính đi Mấy cái thằng chúng này, tính nhanh lên Khoảng cách bằng bao nhiêu Alo À, ừ đúng rồi, chính xác, khoảng cách là IA đấy, chính xác, 68 IA, tốt Nào, 69 nào, 69 nha Khoảng cách từ giao điểm, khoảng cách từ giao điểm của hai cái đường thẳng này Đúng chưa ạ? Đấy, rồi, đến cái đường thẳng kia Như vậy là trước hết phải tìm được cái giao điểm giữa hai con này đã nhá Thì để tìm giao điểm Ui dồi ôi, phương trình hoành độ giao điểm cái gì? Đưa về giải hệ phương trình luôn Bấm menu 9, 1, 2, được chưa? Menu 9, 1, 2 nha, nhập hệ luôn này. Con đầu tiên nhập nha, 1, âm 3, âm 4, được chưa? Phải chuyển vế đấy nha. 1, âm 3, âm 4, xong con đầu tiên, con số 2 nhập là gì? 2, 3, 1, ok không? 2, 3, 1, ok chưa? Bấm bằng nha. Rồi, được cái con x này rồi này, thì bấm sato x luôn. Bấm này, sato x, đó, như vậy là đã lưu vào biến x. Được chưa? Bấm mũi tên xuống này, xem con y nha, bấm tiếp, sờ tô, y, được chưa? Như vậy là có x có y rồi, được chưa? Có x có y rồi nha, bắt đầu tính khoảng cách này. Khoảng cách đến đường thẳng delta nha, bấm này. Menu 1. Menu 1, bấm phân số này, trị tuyệt đối này, được chưa? Trên tử nhập luôn 3x cộng y cộng 4. 3x cộng với y cộng với 4 dưới mẫu căn bậc 2 của 3 bình cộng 1 bình. Được chưa? Nha, mà hồi nãy lưu ích đi rồi Được chưa? Thì mình bấm bằng Đó, thì nó bằng là căn 10 phần 5 Ok chưa? Đáp án là IC Sao đây em? Có vấn đề gì em? Alo Cái gì cơ? Hú 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 Ây ra, làm xong từ đời nào rồi cả Quá xịn luôn Nào, 70 Ui giời ơi, làm thế thì anh lại cảm thấy tốt quá luôn Nào, 70 nào Câu 70 nào trong mặt phẳng với hệ tọa độ OXY cho tam giác ABC biết 3 điểm nha nào chiều cao của tam giác kẻ từ đỉnh A là bằng bao nhiêu nào xin mời nào câu này xử lý thế nào nhỉ để anh em tắt mic để tôi buồn quá <cười> tam giác ABC như thế này nha anh em nha đây là tam giác ABC này đúng chưa ạ đây là tam giác ABC nha Chiều cao của tam giác kẻ từ đỉnh A Tức là cái thằng AH này này Đúng không ạ? Đấy, ok không? Đấy, thì cái thằng AH ấy Đúng không? H bằng AH nhá Thì thực chất nó chính là bằng khoảng cách từ A cho đến BC Đúng không ạ? Đấy, điểm A thì là đã biết tọa độ rồi Đúng không? Vậy vấn đề đặt ra là chúng ta làm sao biết được phương trình của BC Thì anh em nhìn là cái thằng BC này này Nó đang rơi vào trường hợp đặc biệt nha Đấy, tọa độ là 03 với cả 40 Thì BC ta có thể dùng dạng đoạn chán luôn nha BC là dùng đoạn chán, cho nó nhanh. Được chưa? Đó. Thì mình có luôn x trên x cộng y trên y bằng 1. Đúng không ạ? Như vậy là ta có ngay là x trên 4. Đúng không? Cộng với lại y trên cho 3. Cái này bằng 1. Vậy mẫu thức chung là 12 đúng không? Được chưa? 12 chia 4 bằng 3 như vậy ta được 3x. Còn 12 chia 3 bằng 4 ta được là cộng 4y. Còn 12 chia cho 1 thì bằng 12 như vậy là trừ 12 bằng 0. Đó. Như vậy ta xong phương trình BC rồi. Nha. Đây chính là phương trình BC. Còn cái điểm A thì người ta cho tọa độ rồi thế này. Điểm A nó là 1, 2, đúng không? Tính luôn khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng này là xong. Được chưa? Bấm luôn này, phân số này, trị tuyệt đối nha. 
3x cộng 4y trừ 12 đúng không ạ? 3x cộng với 4y này. Được chưa ạ? Trừ cho 12 này. Dưới mẫu căn bậc 2 của 3 bình cộng với 4 bình này, đúng không? Can này, điểm A là x bằng 1, y bằng 2 đúng không ạ? Bằng một cái, kết quả 1/5 anh em nhá, được chưa? Đấy, kết quả là 1/5. Ok cho anh em. Đó, được chưa? Kết quả 1/5 chốt ý A nhá. Ok không ạ? Ok không anh em? <cười> được chưa anh em ơi? Ổn ổn áp không? Anh em có kịp không ạ? Ờ đúng rồi, viết phương trình BC xong tính khoảng cách đúng rồi, hợp lý em ơi. Đấy, tuyệt vời nhá. Nào, sang câu 71, đúng không ạ? 71. Nào. Trong mặt phẳng hệ tọa độ OI đúng không? Rồi, cho tam giác ABC đúng không ạ? Lại còn cái gì đây ạ? Lại biết ba đỉnh rồi, thế thì tính diện tích của tam giác này đúng không? Đó, thế thì cái bài vừa rồi chúng ta tính chiều cao đúng không? À, thế thì nó cũng chắc là cũng lại áp dụng gì đó để tính được cái bài 71 đây thôi Đúng không? <cười> Đấy Thì bài này chắc là mình uh, <cười> Mình mình sẽ tính cái thằng BC nhờ Đúng không? Đấy, đây này Cái hình nó cũng giống cái hình này thôi Đầu tiên là tính BC trước nhá Để coi như làm đáy đi Thế sau đó lại tính khoảng cách từ A cho đến gì? À, cho đến BC là AH là tính chiều cao đúng không? Mà một tam giác biết đáy và biết chiều cao là chắc chắn là tính được ngay diện tích rồi Đúng không? Nhờ Ý tưởng chắc là thế thôi Đúng không? Ngoài ra thì có thể dùng hero nhé. Được chưa? Đấy, tính cả ba đoạn thẳng của nó ra dùng hero cũng được. Đúng không? Nhưng mà thôi, bài này thì làm làm thế lâu. <cười> à, còn cái cách nhanh nhất thì không phải làm như thế này đâu. Cách nhanh nhất thì... thì... Ừ... Thôi, à, anh cứ chữa bình thường nhé. Xong rồi anh sẽ lên một video riêng. Anh sẽ hướng dẫn mọi người làm cái con này một cách gọi là nhanh khủng khiếp luôn. Nhưng mà cái đấy để sau. <cười> nhá. Đầu tiên thì anh sẽ tính cái thằng BC trước này. Được chưa? À, anh sẽ tính cái thằng BC trước nha Đấy, BC nó bằng là gì? À, nó bằng là căn bậc 2 Đúng không? Đấy, bây giờ mình lấy C chữ B tổng bình phương cộng lại nha Nhớ là lấy C chữ B này 3 chữ 1 này Đúng không? Bình phương cộng với à, 1 chữ cho 5 Đúng không? Đấy, cứ lấy sau chữ trước thôi Tổng bình phương cộng lại nha Đấy, thế cái này nó bằng bao nhiêu nhỉ? À, nó bằng là 4 này Cộng với lại 16 này Đúng không? Đó, thì cái này nó bằng là 2 căn 5 này Căn 20 là 2 căn 5 đó, như vậy BC là đóng vai trò làm cạnh đáy nha các em nhá Ok không? Rồi, bây giờ thì mục tiêu tiếp theo là chúng ta tính chiều cao đúng không? Mà để tính chiều cao thì ta lại phải viết phương trình BC trước, đúng không? Thì viết phương trình BC ấy, thì các em đưa về giải hệ nhá Các em để cho anh Y bằng AX cộng B này Đó, thì BC đi qua hai điểm B và C, các em thay tọa độ cho nó chuẩn và nó ngon luôn này Điểm B trước nha 5 bằng A nhân 1 cộng B Được chưa? Đấy, thế còn C thì mình cho anh nó bằng là 1 đi một bằng a nhân với ba cộng b đúng chưa đó chúng ta giải cái hệ này đúng không đó giải hệ này xem nào một chín một hai nhập hệ nhá một một năm dòng dưới nhập là ba một một rồi như vậy là mình được ngay là a của mình nó bằng âm hai b của mình nó bằng bảy đúng chưa đó như vậy là mình tương đương tiếp là y của mình bằng trừ hai x cộng bảy đúng không mình chuyển lại thì mình được là hai x Cộng y trừ 7 bằng 0 Đó nha Như vậy là xong phương trình BC Đúng không? À có cái phương trình BC mình bắt đầu tính tiếp Khoảng cách từ A cho đến BC Mục tiêu của con này chính là tìm ra được chiều cao H đấy các em ạ Đúng không? Thì nó bằng là trị tuyệt đối trên cho căn nhá Ok không? Đấy Thế thì điểm A có rồi này các em này Được chưa? Đấy Mục tiêu bài học nha Điểm A có rồi đấy, Phương trình BC cũng có luôn Đúng không? Vậy lúc này chúng ta bắt đầu tính khoảng cách từ A đến BC nhá Đấy Nó bằng là trị tuyệt đối trên căn thôi Đúng không? 2x cộng y này, trừ cho 7 này, dưới mẫu là căn bậc 2 của uh, 2 bình cộng 1 bình, đúng không? Đấy, can nhập điểm A là 3 âm 4 vào. Rồi, thì cái khoảng cách này nó sẽ là bằng căn 5. Ôi, ai anh đấy. Ôi, em nghe nó không? Sáng một chút Mình biết nó Đấy
Ok, ờ, sorry nha một chút nhá, có một chút mình nữa. Ừ, anh em ơi, cái câu cái câu vừa rồi anh em có hiểu không nhỉ? Alo, ờ, anh rất rất xin lỗi anh em. Ờ, alo mọi người ơi, cái câu 70 vừa rồi. À rồi, ok, nào, à đây nhá. Các, các em hỏi lại cái câu 71 này đúng không? Ừ. Thực ra là trong quá trình học này nhá thì bây giờ anh sẽ không dạy quá nhanh nữa đâu. Bây giờ anh sẽ chuyển sang dạy rất là chậm. Còn bài tập tính sẽ chữa nhanh nhá em nhá. Ờ thế thì ở cái thằng BC này thì nhá anh bảo này, nếu mà người ta cho mình hai điểm, các em nhá, nếu mà người ta cho mình hai điểm, các em thấy không? Đó, người ta cho mình hai điểm nhá. Thì các em sẽ viết BC ở cái dạng này này. Đây nhá, anh anh có thể anh tô màu lại một chút. Đây. Các em sẽ viết BC ở cái dạng này đúng không? thì cái dạng này người ta gọi là à, phương trình à, đường thẳng mà chứa hệ số góc được chưa nhá phương trình đường thẳng chứa hệ số góc được chưa đó chứa hệ số góc cái này là của lớp 9 nhá nhá được chưa đấy tụi em thì chuyên nhìn những à rồi cái cái bên trên thì ok luôn thì, rồi rồi cái bên trên nó chính là khoảng cách giữa hai điểm em hiểu không nhỉ? Đây này nhá, BC này, này em nhìn hình này này. Đây này, BC là đáy đúng không? Thì thực chất nó chính là khoảng cách giữa điểm B và điểm C. Nga có hiểu không? Ok không? Nha. Vâng. Ừ thì bây giờ cái công thức này là công thức tính khoảng cách giữa hai điểm thôi nhà này nhá. Là em sẽ lấy cứ lấy sau trừ trước cho anh nhá. Sau đó tổng bình phương cộng lại các cái hệ số là ok ngay. Được không? Nhìn lại nhá, anh sẽ viết lại một lần cho mà coi này. Nhìn lại nhá. Thì cái thằng BC ấy nó sẽ là bằng căn bậc 2 của này nha bắt đầu lấy sau trừ trước cho anh này 3 trừ một có nhìn kỳ bao bình được chưa ừ đấy là con x nha bây giờ sang con y này cộng với mở ngoặc bao nhiêu nào một chứ năm đúng không đấy lấy x chứ x đó, đúng không lấy y chứ y tổng bình phương cộng lại có kịp không nào ơi okay. ừ, đấy nhá ok cái này anh nhẩm nên là nếu mà trong quá trình anh nhẩm ấy mà lỡ nó có nhầm lẫn ở đâu thì các em cứ bảo anh nhá được chưa có lại thì anh trả tính bằng máy tính đâu đó, thì nó bằng hai căn 5 đấy đúng không đấy thì em thấy rằng là mục tiêu của mình là phải kiếm được cái độ dài đáy cũng như là cái gì cái chiều cao đúng không thì mình mới tính được diện tích thôi chuẩn chưa đấy đấy là nội dung câu 71 ok chưa để anh chuyển câu ok chưa em <cười> chuyển nhá <cười> được chưa đấy vậy là 71 nó ra bằng 5 phải không nhỉ đúng không anh nhớ lang máng như bằng 5 thì phải ok chưa <cười> 72 thì xem lại câu vừa rồi nhá 72 xem lại câu vừa rồi được chưa nha tự xem lại câu bên trên này anh chữa một câu xin cốt rồi tự xem lại nhá Ok không xem lại để làm cho anh này nha hôm nay rất là xin lỗi mọi người nhá được chưa rất xin lỗi mọi người một chút nãy có tí việc nào bây giờ sang 73 luôn này khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng Delta nhé mọi người nha nào bây giờ mọi người lại nhớ lại cái lời anh dặn từ đầu giờ mà coi đúng không thì đầu giờ anh dặn mọi người là gì là chúng ta phải đưa cái thằng Delta từ cái dạng mà không phải là tổng quát về dạng tổng quát đúng không thì ở đây người ta đang cho mình dạng tham số này 
đúng chưa đó thì mục tiêu là các em phải đưa về dạng tổng quát cho anh nha ok chưa Đấy, đưa từ tam số về tổng quát rồi anh sẽ viết lại một chút thì mình có là x của mình ấy nó chính là bằng 1 cộng 3 t y của mình ấy nó bằng là 2 cộng với 4 t đúng chưa Thế thì bây giờ khử tham số bằng cách là gì là dòng trên nhân hệ số dòng dưới còn dòng dưới thì nhân hệ số dòng trên đúng không thì dòng trên nhân 4 nha thì mình có là 4 x này 4 x thì nó bằng là 4 cộng 12 t anh nhắn tin nhiều vậy Thảo anh ạ Thảo à Ừ rồi dòng dưới nhá Dòng dưới nhân hệ số dòng trên nhá Thì mình sẽ nhân với Nhân với 3 được chưa Thì mình có 3 lần y Được chưa Thì nó bằng là 6 cộng với 12t Nhớ chưa Nhá Hiểu không nhỉ Dòng trên thì nhân cái con dòng dưới Và dòng dưới thì phải nhân với con dòng trên Thì nó mới ra trùng nhau cái phần t được Đấy Thì lúc này này Trừ cho nhau một cái cho anh Cái là uy sở tín luôn 4 lần x trừ 3 lần y nhá Được chưa Đó Thì bên phải nó sẽ bằng là 4 trừ đi 6 Thì nó bằng âm 2 Đúng không Chuyển về sang thì mình có là 4 x trừ 3 y Đúng không Cộng 2 bằng 0 Đó Như vậy là cái kết nó viên mãn ngay đúng không nào Đấy đúng không Ra được con tổng quát ngay Thế bây giờ có tổng quát rồi thì lại trị tuyệt đối trên căn thôi Đúng không Là lại trị tuyệt đối trên căn nha Gọi trị tuyệt đối cái nào Trên căn nào <cười> Anh em có hiểu không đấy Ngài hiểu không Tại vì có mỗi mày bật mic Ừ ok Ui sẽ quá tuyệt vời luôn Đấy 4 bình cộng 3 bình Đúng không Can điểm nào Đúng không ừ. 2 đúng không Anh tính ra bằng 2 Em có ra bằng 2 không à. Chị tuyệt đối trên căn Bằng 2 anh ạ Ừ ok Cả nhà hiểu không Phanh có hiểu không Phanh ừ. Phanh hiểu không Phanh xe <cười> Ok không Các em hiểu kiểu không nhỉ Ủa ôi giỏi vậy nó tính ra luôn Đấy nha Khử tham số đúng không Đấy bắt đầu mình cứ phải vào những cái dạng khác nhau Làm nó mới tỉnh mố được 71 về tự làm nhá Ok không nhỉ 71 tự làm Khoảng cách nhỏ nhất chính là đường vuông góc đúng không các em Đúng không Khoảng cách nhỏ nhất từ điểm M đến Đến delta thì chính là đường vuông góc Chứ còn cái gì nữa Điểm M nằm ở đây nhá Delta nằm ở đây đúng không Thì cái khoảng cách ngắn nhất từ M đến delta Chính là độ dài đường vuông góc MH Đúng không Đấy thì MH nó chính là bằng cái khoảng cách min Ok chưa Đúng không Thì em viết lại cái con à, Cái con này nhá Đúng chưa Thôi cái này về tự làm 74 tự làm Được không nhỉ Rồi Chữa luôn 75 này 74 tự làm được không mấy đứa Khử tham số cho ừ, Đúng rồi Tất nhiên Giải hướng dẫn rồi Về phải làm luôn như vậy đúng không 75 nhá <cười> nhanh lên chữa tí để đi ngủ đấy, đúng không này cố gắng là giờ tôi phải thay đổi đấy <cười> thay đổi <cười> chữa gọi là chưa chịu thôi nào khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng delta ok check luôn này delta là ở dạng tổng quát rồi đẹp chưa quá đẹp luôn thôi thay luôn chứ không làm sao nữa đúng không <cười> ok admin rồi ok đúng không nào Tiếp tục nha anh em, hello Thảo <cười> Rồi, nào bây giờ điểm A cho rồi này Delta ở dạng tổng quát rồi đúng không Thay vào luôn nha Chị tuyệt đối trên căn luôn này Nào, chị tuyệt đối của M nhân với X nha Nào thay điểm A vào này Âm 1 đúng chưa Cộng với Y, Y của mình là cộng với 2 đúng không nào Trừ cho M cộng với 4 Đấy, đây là Y xí đúc cái phương trình của của Delta đúng không Rồi, chia cho căn bậc 2 nhá Căn bậc 2 của tổng bình phương hay hệ số xy Thì như vậy là mình có là m bình cộng với lại một bình m bình cộng với một bình Đúng không? Thì con này đề bài yêu cầu bằng 2 căn 5 Được chưa? 2 căn 5 Đó Bây giờ tương đương như sau này Các em nghe anh dặn nhé Đối với tất cả những cái câu mà chứa tham số m như thế này Được chưa? Mà các em muốn giải tay ấy Được chưa? Thì riêng trong cái phần này thôi nha Riêng trong cái phần uh, khoảng cách này này thì các em cứ mạnh mẽ các em bình phương cả hai vế lên cho anh Được chưa? Bởi vì là những cái biểu thức ở đây này Auto là số dương các em nhé Không bao giờ âm được nha Khoảng cách thì không bao giờ nó âm được nha Cho nên là các em cứ tự tin các em bình phương lên cho anh Được chưa? Đấy là cái nhớ thứ nhất Cái nhớ thứ hai Đó là nếu mà mình gặp cái con chị tuyệt đối Mà mình muốn bình phương lên ấy Thì bình phương của chị tuyệt đối Giống hệt bình phương của hàng đẳng thức số 1 Và hàng đẳng thức số 2 Nhớ chưa? Nha. bình phương của chị tuyệt đối thì giống hệt bình phương hàng thức số 1 số 2 nên là cứ tự tin bình phương luôn nhá ok chưa đấy anh chỉ dặn hai cái điều như thế thôi bắt đầu nhá trên tử này anh thu gọn một chút đi thì mình được bao nhiêu nhỉ mình được là 
Đây là có trừ m này, đây có trừ m nữa là trừ 2m nha. Được chưa? Ngoài ra là 2 cộng 4 chỗ này là cộng 6 đi. Đúng chưa? Đó, rồi. Thế còn dưới mẫu của mình ấy thì nó chính là m bình cộng 1. Thu gọn nha, sau đó mới bình phương nha, không là toang đấy. Thì con này nó bằng 2 căn 5. Được rồi. Thế bây giờ nhá, mình sẽ nhân chéo lên một chút xíu thì để lát nữa bình phương cho nó đẹp ấy thì anh sẽ viết là 6 trừ 2m. Đấy, ép chị đối vào. Thì con này nó bằng là 2 căn 5 nhân với căn bậc 2 của m bình cộng 1. Ok chưa? Đấy, như vậy cái này tương đương anh đầu bình phương nhá. Thì bình phương của con về trái này thì bình phương giống hệ đẳng thức số 2 luôn. 36 trừ 62 12, đúng không? Nhân 2 nữa là 24m luôn. Rồi, 2m bình là cộng 4m bình phương, đúng chưa? Tiếp tục, 2 căn 5 bình thì nó bằng 20 nhân với mở ngoặc bình phương của căn mất căn luôn, như vậy là m bình cộng 1. Ok chưa? Đó, cứ tự tin luôn nha. Hai vế nó auto dương rồi bình phương tét ra luôn. Nha, bây giờ thu gọn đi nha. Tụi anh sẽ nhẩm luôn này. 20 m bình trừ đi 4 m bình là ta còn là 16 m bình. Được chưa? Trừ 20 m chuyển sang là cộng 24 m. Ok. Rồi phần số nha. 20 mà trừ đi 36 như vậy là còn âm 16. Cái này bằng 0. Bây giờ mod 922 thôi. Giải con này thôi nhá. Menu 922 nè, menu 922. Nhập hệ số nha. 16 24 âm 16. Rồi, như vậy là m nó bằng 1/2. Đúng không? M nó bằng 1 phần 2 Hoặc là M của mình nó bằng âm 2 Ok chưa? Rồi, chốt ý B Được chưa? Đấy, chốt ý B Đó <cười> Được chưa anh em ơi? Ô sở kê chưa ạ? Được chưa? Đấy là nội dung Ok, ok Ok, nha Tự tin luôn, đúng không? Chị tuyệt đối trên căn là xong Đấy, thả vào sau thì nó hơi vất vả tí <cười> Rồi, ok nha ừ. Nào, 76 nào 76 Ui là trời ơi, nào câu 76 thì giải thế nào đây mọi người? Tìm M để khoảng cách từ giao điểm của hai đường thẳng này đến gốc tọa độ bằng 2, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta cần phải tìm được giao điểm của D1 và gì nào? Và D2 trước, đúng không? Cần phải tìm được giao điểm của D1 và D2. Sau đó chúng ta sẽ tính khoảng cách từ điểm đó đến cái gốc tọa độ và người ta yêu cầu là bằng là bằng 2, đúng không? Ok, nào thế thì bây giờ xử lý con này thế nào mọi người? Thì bây giờ tìm tìm tọa độ giao điểm thôi, đúng không? Thì mọi người nhìn nhá. D1 nó cho ở dạng tham số, còn D2 nó cho ở dạng tổng quát nhá, được chưa? Thế thì lúc này này, lúc này mọi người thay trực tiếp x y, mọi hình dung không? Đây này, con D1 nó có x theo t nhá, D2 có à có y theo t này. Đấy, ok không? Thì mọi người thay trực tiếp cái bộ phận x y này vào trực tiếp D2 luôn. Thay trực tiếp luôn cho anh nhá, được chưa? Đấy, anh sẽ trình bày rõ ràng ở đây cho mọi người xem này. Thay D1 vào D2, được chưa? Đó thì ta được nha ta được luôn này x của mình nó chính là bằng t trừ hai nhân với y y của mình là bằng hai trừ t được chưa rồi cộng thêm m nữa đúng không cái này bằng không thu gọn đi nha và nhớ là phải giải ra t nha nhớ nhá là phải giải t nhá đó đứa nào mà xem mấy cái video trước thì chắc là hình dung được bạn này ngay nhá cái này là phải giải t nha chứ không phải giải m đâu giải t nhá thì lúc này mình sẽ có là được bao nhiêu t nhở chỗ này là t này trừ cho 4 này cộng với hai t này cộng với cái m này bằng không đúng không như vậy là t cộng với 2t là 3t này. Đúng không? Thì nó chính là bằng trừ m cộng 4. Đúng chưa? 3t thì bằng trừ m cộng 4. Như vậy là t của mình bằng trừ m cộng 4 tất cả trên 3. Đúng không anh em? Đấy, tôi giải cái này có chuẩn không anh em? Anh em ngó lại xem phụ tôi cái nhá Nhỡ mà tôi làm sai đến tí là toang luôn. Không ra được điểm đâu. Ok chưa ạ? Như vậy là tôi có t nha anh em nhé. Thế thì sau khi có t rồi thì tôi lại thay trực tiếp cái t này vào d1 và tôi tìm được bộ xy. Được chưa ạ? Đấy, tôi lại thay tiếp thay t vào d1 nhá ok không đấy thực chất là để tìm xy thôi để tìm được xy đấy tôi biết rất rõ ở đây cho anh em được chưa thì lúc này tôi sẽ có là x của mình ấy x của mình bằng t đúng không ạ vậy thì lúc này x của mình chính là bằng trừ m cộng 4 tất cả trên 3 luôn ok không ạ thế còn y của mình nhá y của mình là bằng 2 trừ t đúng không ạ 2 trừ t tức là 2 trừ đi trừ m cộng 4 tất cả trên 3 ok không ạ Đấy, như vậy là tôi được cái giao điểm rồi anh em nhé Đấy, như vậy tôi được điểm rồi Điểm A của mình nhé, tọa độ x trước y sau đúng không Đấy, Trừ m cộng 4 này Tất cả trên 3, chấm phẩy một cái này 2 trừ đi uh, Trừ m cộng 4 đúng không Rồi, tất cả trên cho 3 Đấy, như vậy tôi được điểm A Mà cái khoảng cách từ điểm A đến gốc tọa độ nha anh em nhé Khoảng cách đến gốc tọa độ này Người ta yêu cầu bằng 2, đúng không ạ Thì lúc này chúng ta sẽ có cái đoạn OA Nó phải bằng 2 nha anh à Được không Thế thì các em thấy rằng là gì 
điểm O là không không rồi điểm O là không không cho nên là nếu mà mình lấy A trừ O ấy A trừ O thì nó chính là A luôn được chưa như vậy cái này mình tương đương luôn nha căn bậc hai của này căn bậc hai của rồi trừ m cộng 4 tất cả trên 3 tất cả bình phương cộng với mở ngoặc tiếp 2 trừ đi trừ m cộng 4 tất cả trên 3 đóng ngoặc tất cả bình phương luôn thì cái này người ta yêu cầu bằng 2 nha cái này người ta yêu cầu bằng 2 để giải được phương trình này vẫn y chang lúc nãy bình phương cả hai vế lên luôn nha thì nó sẽ ra luôn nha bình phương phát mất căn nha được chưa sau đó thì ép mẫu thức chung là bằng 9 nha thì nó sẽ ra ngay được chưa còn bây giờ thì mình sẽ dùng máy tính mình check luôn cho nó nhanh đỡ mất thời gian nha thì mình bấm là căn bậc hai của này rồi ở đây thì mình sẽ bấm vào đây là gì đây mở ngoặc tròn này phân số nha rồi trừ x đúng không Đấy, cộng với 4 nha rồi trên cho 3 đi rồi đóng ngoặc này bình phương đây là con thứ nhất nha cộng với mở ngoặc này 2 trừ đi này phân số này rồi trên tử là trừ x cộng 4 này Đấy, ok dưới mẫu là số 3 nha đóng ngoặc lại này bình phương nha rồi anh em sẽ can những cái điểm mà người ta cho ở đây này được chưa? Can những cái giá trị ở đây, xem là con nào ra bằng 2 thì mình chốt nha. Can số âm 4 trước này, can âm 4 nha. Rồi, không được rồi, âm 4 này không được, vậy can thử số 4 xem nào. Can 4 nha. Rồi, đây, can 4 nó ra bằng 2 nha, được chưa? Can 4 nó ra bằng 2 rồi, bây giờ can tiếp số 2 xem nào. Can số 2. Rồi, số 2 không được, vậy chắc là số âm 2 rồi. Số âm 2. Đó, số âm 2 đạt nha. Như vậy là chúng ta sẽ có 4 và âm 2 là các cái giá trị thỏa mãn. Vậy câu này ta chốt là ý D nha Ok chưa Còn để giải được phương trình này Kem tiến hành là bình phương nha Kem bình phương hai vế lên nha Bình phương hai vế lên Được chưa Sau đó kem ép mũ thức chung là bằng 9 Giúp anh cái là ra ngay nha Được chưa <cười> Câu này có cần giải tay không Alo Thôi không cần giải tay đâu xem ơi Câu này chắc không cần đâu đúng không Bình phương hai vế nha Mũ thức chung là 9 Quy đồng lên là ra ngay Chắc chắn ra luôn Đưa về phương trình bằng 2 nha Đó Đấy là cái câu 76 Được chưa <cười> Chốt con này nha Ok Câu 77 xem nào Đường tròn tâm C có tâm là gốc tọa độ Và tiếp xúc với đường thẳng Ok Đối với câu 77 nha Thì xem lại cho anh nha Nãy có cái câu đường tròn tiếp xúc rồi nha Đấy nãy là tít ở bên trên này này Có một cái câu đường tròn tiếp xúc rồi nha Thì câu 77 là về xem lại nha Xem lại là giải luôn Được chưa Và lúc này R của mình ấy Thì thực chất nó chính là bằng khoảng cách từ O Cho đến delta nha Được chưa Đấy, câu 77 nội dung nó chỉ có thế thôi. Câu 78 vẫn thế thôi, nha cũng thế luôn. R chính là bằng khoảng cách từ y cho đến delta luôn. Được chưa? Đây vẽ hình ra cho Thảo dễ hiểu luôn. Đây nha. Đây chính là cái đường tròn của mình này. Đường tròn này có tâm là y đúng không? Mà đường tròn này tiếp xúc với cái đường thẳng. Đúng không? Tiếp xúc với cái đường thẳng nhé, đường thẳng gọi là đường thẳng delta đúng không? Ok nhá, đường thẳng là đường thẳng delta. Đây cái này sửa lại một chút. Đường thẳng của mình ấy là đường thẳng delta nha. Thì lúc này cái bán kính của mình ấy bán kính R này của mình này R của mình ấy thì thực chất chính là khoảng cách từ điểm Y cho đến đường thẳng delta luôn đó nó chính là khoảng cách luôn đấy nhá ok không đấy, R của mình này chính là cái khoảng cách từ Y đấy, cho đến delta luôn đấy nhá đấy, khoảng cách từ điểm đến đường nhá ok xem lại là chỉ ngay ngay để anh xem xem còn câu khó hay không mình sẽ chữa nốt cho các em rồi câu 79 đây rồi bây giờ đã đến cái lúc mà anh nói với kem là tại sao anh bắt kem bấm theo cái kiểu kia Kiểu kia là một là kem đỡ phải thay số. Được chưa? Hai là kem giải cái bài này này. Đây này, kem nhìn vào câu 79 đi. Được chưa? Bây giờ có phải là kem bấm theo cái kiểu anh hướng dẫn là chúng ta chỉ cần bấm can không? Em công nhận với tôi không? Đấy, thì là bấm can phát là chúng ta sẽ check khoảng cách được ngay. Nào anh em sẽ thao tác lại cái câu này một lần cuối nha anh em. <cười> Rồi, anh em bấm phân số này. Đúng chưa? Trên tử anh em gọi chị tuyệt đối ra, bấm ship mở ngoặc nha. Rồi, anh em bấm là 21 lần x. Được chưa? Trừ cho 11 lần y Đấy, trừ 11 lần y Rồi, trừ cho 10 nha. Thế còn dưới mẫu là căn bậc 2 Của tổng bình phương hệ số x y nha Thì nó là 21 bình này Được chưa? Thực chất là âm 11 tất cả bình nhá Nhưng mà anh sẽ viết là 11 bình thôi Ồ, đã hết giờ rồi Ừ, nhanh vậy Ừ, 
ok rồi với nhà được chưa tiếp tục nhà anh em nhỉ tiếp tục nhá alo rồi đấy đây, anh em xem lại cái cái câu đấy đây nó trên cùng với anh em nhá đấy anh em bấm biểu thức nha ở ai nữa đây à à chà đi à? ok ok rồi rồi ok đây anh em nha nó là cái câu trên cùng được chưa đó rồi anh em ổn định được chưa đấy, sau khi thì chúng ta sau khi chúng ta bấm được xong cái biểu thức như này rồi ừ không sao đâu rồi sau khi chúng ta bấm được xong cái biểu thức như này rồi nha anh em bắt đầu can từng điểm vào một can từng điểm một nha đầu tiên là can cho tôi cái điểm bờ nha anh em đó là 21 và âm ba hai này âm ba được chưa rồi thì kết quả này 19,57 đúng không ạ nhà con đầu tiên này 19,57 được chưa rồi xong con đầu tiên nha 19,57 rồi sang con số 2 anh em can số 04 nha can x bằng 0 y bằng 4 nha được chưa Đấy, can 04 này bằng luôn 2,27 đúng không ạ 2,27 rồi tiếp tục bây giờ đến con P nha âm 19 và 5 can này x là âm 19 được chưa? Bấm bằng một cái nó sang y này. Y anh em nhập số 5 này, đúng không? Bằng lại 19,57 rồi, lại 19,57. Rồi ok, tất nhiên là cuối cùng là điểm Q nha. X bằng 1, y bằng 5, đúng không ạ? Can x bằng 1, y bằng 5 đúng không ạ? Bằng 1,85, đúng không ạ? 1,85 nhá. 1,85. Như vậy, chúng ta thấy rằng là điểm Q chính là cái điểm gần nhất anh em nhá. Được chưa? Ta bán lại ý D anh em có hiểu cái câu này không ạ? câu bảy chín quá ok được chưa? rồi tương tự như thế với câu 80 về nhà anh em tự bấm nhá đó ạ ok chưa? rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chuyển dạng là tính khoảng cách giữa hai đường thẳng song song được chưa? rồi chúng ta sẽ xem lại quy trình một chút nha thảo nha thì đây đây ok anh sẽ dặn lại nhanh thôi đấy nha thì khi mà người ta cho mình hai cái đường thẳng Ok, thì trước hết chúng ta cần phải kiểm tra xem là chúng nó có rơi vào trạng thái song song hay không Đây nhá, bước 1 đây này Đó, được chưa? Bước 1 là bước kiểm tra Lúc này có hai khả năng xảy ra Nếu mà hai đường thẳng của chúng ta song song Thì giữa chúng nó sẽ có khoảng cách Ngược lại, nếu mà hai đường thẳng không song song Ví dụ như là rơi vào trạng thái cắt nhau Hoặc là rơi vào trạng thái trùng nhau Đúng không? Nhá, vị trí tương đối giữa hai đường thẳng thì chỉ có là gì? Song song cắt nhau hoặc trùng nhau thôi Nhá, tức là nếu mà rơi vào trạng thái cắt nhau hoặc là trùng nhau ấy thì lúc này ta có quy ước ở bên trên anh viết đây này, này thì quy ước khoảng cách lúc này là sẽ bằng không được chưa khoảng cách này sẽ bằng không rồi còn trong trạng thái mà chúng nó song song thì chúng ta sẽ thực hiện cho anh hai bước nha em nhìn bước 1 và bước 2 nha đây này nhìn vào phần ví dụ nha thì bước một này à, bước một đó chính là cái chỗ bước hai đây này là chúng ta sẽ xử lý cái phần hệ số xy để cho chúng nó phải giống hệt nhau đấy nha đây này em nhìn nhá trên này nó đang không giống nhau đúng không nó đang là một hai bên dưới là 24 đúng không? thì chúng ta phải xử lý để đưa nó về giống hệt nhau nhân oh, nhân thêm vào cho nó ra giống hệt nhau rồi sau đó thì khoảng cách giữa hai cái đường thẳng này này thì em sẽ lấy hai cái phần số đuôi nhá em trừ cho nhau em ép vào chữ đối thế còn dưới mẫu thì nó là căn bậc hai của tổng bình phương hai hệ số xy đấy như vậy là xong ngay ok đấy thì đây là ba cái cái bước để mình làm nhá rồi còn tất nhiên là bây giờ chúng ta sẽ vào bài tập đi để chúng ta làm thì nó mới quen được nhá rồi, bây giờ chúng ta xem cho anh cái câu 81. Cái câu 81 này các em bắt đầu các em để ý này. Đấy, các em nhìn thấy anh dặn chưa? Đấy nha. Thì các em thấy được rằng là cái phần x y này này nó chưa trùng nhau đúng không? Thì các em nhân bổ sung luôn. Thì cái này em viết ở bên dưới luôn cho đẹp nhá. Đây là 6x này. Trừ cho 8y này, trừ cho 12 bằng 0. Đấy. Thì lúc này hệ số x y nó mới trùng. Thì bây giờ em tính cái khoảng cách đúng không? Nhá, khoảng cách giữa delta 1 và delta 2 nhá. Thì nó bằng là gì? Em tắt cái này đi cho nó đỡ bị Đấy, ok rồi thì nó bằng là chị tuyệt đối này rồi trên tử các em lấy hai số đuôi trừ cho nhau cho anh nhá thì nó là 3 trừ đi âm 12 được chưa ép vào <cười> dưới mẫu là căn bậc 2 của tổng bình phương hay số xy nha thì tất nhiên rồi khi mình đã quy nó về à, giống nhau rồi thì mình lấy cái phần giống thôi nhá đó là 6 bình phương cộng với lại âm 8 tất cả bình phương Đấy ok rồi, em sẽ bấm cái biểu thức này xem nó bằng bao nhiêu nhá <cười> Trên tử là bao nhiêu nhỉ? 15 đúng không? Trên tử là 15, thế còn dưới mẫu là 68 thì nó là 10 rồi. 15 phần 10 thì nó chính là bằng 3 phần 2, các bạn này ý B. Ok không Thảo ơi? Ok không? Ok, ok. Ok nha. Rồi, thế thì, thế thì tiếp tục này. Đối với cái câu 82 thì hai đường thẳng này, một con là tham số, 
một con là tổng quát đúng không ạ như vậy là hai con này lạc loài rồi phải đưa chúng nó về cùng loài bằng cách là khử tham số trong con thứ hai đã đúng chưa sau đó thì mới tính được cái khoảng cách nhé mọi người ok không đó ạ nhưng mà làm như thế thì nó lâu lắm làm như thế thì nó lâu được chưa làm như thế nó lâu bây giờ tôi hướng dẫn anh em nhanh luôn anh em nhìn thế này bài này nhá rơi vào trạng thái đặc biệt này đấy nhá anh em hình dung ạ nếu mà bình thường thì anh em phải khử tham số trong delta đúng không để đưa nó về dạng tổng quát sau đó thì tính khoảng cách giữa hai đường thẳng trong dạng tổng quát đúng không ạ chuẩn chưa có công thức đúng không tuy nhiên bài này anh em hiểu cho tôi như sau này đây là đường thẳng delta đây là đường thẳng d đúng không ạ hai đường thẳng này ở trạng thái song song nha chắc chắn phải ở trạng thái song song thì nó mới bắt tính khoảng cách còn không song song thì khoảng cách bằng không rồi nha được chưa thế thì lúc này thay vì tính cái khoảng cách thay vì tính khoảng cách giữa delta và d được chưa được không thì anh em quy đổi luôn anh em đổi về khoảng cách từ một điểm bất kỳ à đấy anh em đổi về cho tôi một điểm bất kỳ nằm trên delta nha cụ thể là điểm a được chưa ạ đấy đến cho tôi cái đường thẳng gì ạ đến cho tôi cái đường thẳng d nha anh em nha đó ok không được chưa thế thì cái điểm a có thể chọn được ngay nha anh em nhìn vào delta nó là dạng tham số đúng không ạ vậy bốc được ngay điểm ngay nó chính là âm hai và hai đúng không thì lúc này bài toán quy đổi về đây chính là khoảng cách giữa điểm và đường được chưa đó chính là cái phần vừa rồi ta học nha đó thì bây giờ tôi lại bấm chị đối trên căn luôn đấy anh em nha tôi bấm phân số này chị tuyệt đối nha thì tôi nhập cái đường thẳng d vào đó là 7x cộng y 7x cộng với y được chưa ạ trừ cho 3 dưới mẫu căn 7 bình cộng 1 bình luôn được chưa đó 7 bình cộng 1 bình là tổng bình phương hệ số nha sau đó tôi can điểm luôn điểm thì tôi lấy ở trong delta luôn đó là âm 2 và 2 nha âm 2 và 2 được chưa ạ bằng được chưa? Kết quả 3 căn 2 trên 2 xong nhá. Dạ, yeah. được không anh em? Anh em hiểu không ạ? Chúng ta phải linh hoạt đúng không ạ? Làm toán nó là phải linh hoạt thêm một chút. <cười> ok chưa anh em? <cười> ok chưa ạ? 82 ok không anh em? Được không? Mọi người hiểu không? <cười> Alo. Cái này em hiểu. Ừ, đấy, nhưng mà đấy. cái đoạn A Trừ 2 với 2 là là gì? Là số là, trên là chính là cái điểm ở trong cái đường thẳng delta ấy em. Ừ, ừ okay. đấy, ừ, nó chính là cái điểm này. Cái phần mà không dính với t thì nó là điểm, còn cái phần dính với t thì nó là gì? Là vectơ u nhá. Ok không? Nó là vectơ u. Thì con này nó sẽ có u là 1 âm 7 nha Thảo. Được không? U là 1 âm 7. Còn cái điểm thì nó là âm 22. Ok không? Đấy, ok. Âm ok, đấy thì mình sẽ đổi về khoảng cách từ điểm đến đường. Đúng không? Chứ không là không phải là tính cái khoảng cách giữa hai đường nữa. Đấy, đây là câu 82 Đó, Nói chung là phải làm Phải làm là mới ra được kinh nghiệm anh em nhá Rồi, ui rồi ôi Câu 83 thôi, nào câu 83 thì quy đổi luôn Đúng không, bao nhiêu nào 6x, đúng không, trừ 8y Bằng 0, đúng không ạ Rồi, như vậy là à, Cái khoảng cách lúc này nó bằng là gì à, Khoảng cách lúc này bằng trị tuyệt đối Đúng không, trên tử là âm 1 linh 1 Là cái thằng thứ nhất nhá Trừ thằng thứ hai thằng thứ hai các em thấy nó không có đúng không Đúng là số 0, đúng không Đấy rồi, dưới mẫu căn bậc 2 của tổng bình phương hai hệ số nha. 6 bình cộng với âm 8 tất cả bình nha. Đó, đấy, anh viết thì anh sẽ viết cho nó cẩn thận một chút. Đó, còn bấm máy thì nãy anh có hướng dẫn bấm thế nào rồi đúng không? Rồi thôi, trên tử là 101 rồi. Dưới mẫu là nó bằng bằng 10 đúng không? 101 phần 10 nhá. Thì kết quả là 1,01 đáp án là IB. Chuẩn chưa? À nhầm, 10,01 ai 10,1 nhỉ? Cái này hơn nhau 10 lần luôn <cười> Chết thật. Dạ yeah, nha. Ok không anh em Đấy Cái phần hệ số một tí Đúng không Rồi chúng ta xem câu 84 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ OXY Cho hai điểm A và B Thế thì đường thẳng nào là đường thẳng cách đều hai điểm AB Nào Đường thẳng nào là hai là cái đường thẳng cách đều hai điểm AB Câu này làm thế nào nào Anh anh phải xin ý kiến của Mọi người ở đây xem là cái câu này chúng ta nên làm như thế nào À đâu, câu 84 Đâu rồi, để anh bật, bật chat đây nha Đó. Đây rồi, ok Có ai ở trong phòng không? À đây vẫn vẫn còn đây Ôi, còn 5, 4, 5 người thôi à ừ. Nào, câu 84 nào Anh em Câu này thì theo anh em chúng ta nên giải nó như thế nào ạ? Thế nào được gọi là cách đều anh em? Thế nào được gọi là cách đều đã? 
cách nào là khoảng cách giống nhau thế nhưng mà ừ, ừ thế nhưng thì bây giờ mình mình có thể dựng như thế nào để ra được cái vụ khoảng cách giống nhau được nhỉ xử lý cái nào với con này đây <cười> Ừ, từ em nhầm em đọc thành cách đều đường thẳng yeah. ừ đi nhỏ phải này em em xử lý như thế nào để ra ia yeah? à, đấy đấy là câu hỏi thứ nhất nhé câu hỏi thứ hai dành cho em là theo em thì có bao nhiêu đường thẳng có bao nhiêu đường thẳng cách đều được hai điểm a và b nếu mà người ta cho mình hai cái điểm a và b cố định như thế này rồi thì vấn đề đặt ra là có bao nhiêu đường thẳng cách đều a và b Đấy. Ừ. Có bao nhiêu đường thẳng cách đều A và B được Đó, Anh có hai câu hỏi này thôi Đấy. <cười> à, Anh hỏi là đầu tiên là cái em làm ra IA như thế nào Đấy em có thể chia sẻ cùng mọi người Đấy. Và cái thứ hai là có bao nhiêu điểm nó cách À bao nhiêu đường thẳng nó cách đều A và B Đấy có hai câu hỏi như thế thôi Ờ có hai cách á, ờ, ok em lấy ừ đúng đúng chính xác trong bài này thì đúng là thử đáp đấy đúng là bài này phải đi thử đáp ừ. rồi thế cách hai cách hai thì bảo anh là cho anh ngồi anh giải tay đi à <cười> giải tay à hay là như nào ừ. như thảo nói thì nãy đúng rồi đấy khoảng quả Uh, khoảng cách từ điểm A và uh, đến cái đường thẳng đấy đúng không bằng khoảng cách từ điểm B đến cái đường thẳng đấy như Thảo nói đúng đấy đấy thế nhưng mà vấn đề đặt ra là uh, liệu rằng là có bao nhiêu cái đường thẳng mà nó cách đều được A và B đấy có bao nhiêu đường đó liệu nó có phải là có một đường không hay nó có hai đường hay thậm chí nó có nhiều hơn hai đường và nếu mà nó có nhiều hơn hai đường ấy thì liệu là rằng nó có cái quy luật gì hay không đấy chúng ta sẽ cố gắng là chúng ta trả lời mấy câu hỏi kiểu kiểu như thế Được chưa? mình học không quá nhanh đâu vì bài tập mà anh chữa nhanh thì, thì xem video là có ngay chưa cả không cái 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 này không đây là các điểm nằm trên trung trực là không 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 đúng đâu một đường á một đường đúng đâu <cười> đấy nhìn lại <cười> thực tế là câu này nhá thực tế là câu này là phải thử đáp bởi vì câu này nó sẽ có vô số đường thẳng cách đều ab cơ kem nhìn cho anh nhá kem nhìn này đây là điểm a ok không đây là điểm b nhá ok không được chưa nhá bây giờ nhìn này à, trạng thái đầu tiên đó là tập hợp tất cả các đường thẳng nghe kỹ nhá trạng thái đầu tiên này trường hợp một nhá trường hợp một là tập hợp tất cả các điểm song song với ab bất kể đường thẳng nào mà đi song song với ab thì đều cách đều ab hết được chưa đó là các cái đường thẳng đi song song AB. Anh vẽ hình cho các em hiểu luôn. Đây. Đây là một đường thẳng song song với AB thì anh khẳng định luôn khoảng cách từ A đến cái đường thẳng đấy khẳng định luôn phải bằng khoảng cách từ B đến đường thẳng đấy nhá. Các em hiểu được trường hợp một chưa? Mà các em biết rằng là sẽ có vô số đường thẳng song song với AB, đúng không? Khẳng định luôn, nhờ, đúng không? Đấy, các em thấy chưa? Anh vẽ xương xương đã được tầm 3 4 phát rồi. Đúng chưa? Như vậy là có thể khẳng định là vô số nhá. Đây là trạng thái đầu tiên. Được chưa? Ok không? Đây là trạng thái đầu tiên nhá. Từ từ, có hiểu được trường hợp 1 không đã nào? Anh em ơi. Các anh em của tôi không? Anh em hiểu đâu ạ? Anh em hiểu không ạ? Trạng thái đầu tiên anh em hiểu chưa? Để tôi sang trạng thái thứ hai. Ok không ạ? Hi hi à? <cười> Ok, trạng thái đầu tiên anh em đã chốt đúng không ạ? Trạng thái thứ hai. Đó là đấy, như anh em vừa nói chính là đường trung trực, đúng không ạ? Rồi. Nhưng thực tế nhá thực tế đường trung trực chỉ là một trường hợp nhỏ trong cái trường hợp này thôi đó là nghe đây này bước một anh em lấy cho tôi trung điểm của AB tôi gọi nó là điểm M nha được chưa tôi gọi nó là điểm M thế thì tôi khẳng định với anh em luôn tất cả các đường thẳng đi qua M nha tất cả các đường thẳng đi qua M không chỉ là đường trung trực nha bất kể đường thẳng nào đi qua M thì cũng cách đều AB luôn đây ok chưa đây là một đường thẳng nào đó được không ạ à? đi qua điểm m nhá thì khoảng cách từ a đến đường thẳng đấy khẳng định luôn nó phải bằng khoảng cách từ b đến đường thẳng đấy nha đây là trường hợp hai đó là các đường thẳng đi qua trung điểm m của ab 
được không ạ? À? Mà anh em biết rồi, chắc chắn luôn sẽ có vô số đường thẳng đi qua mờ anh em nhá. Chắc chắn luôn là sẽ có vô số luôn. Ví dụ đường trung trực của anh em vừa nói đúng không ạ? À? Cũng là một trong những cái đường như thế này, hoặc là một cái đường như thế này nữa này. Đúng không? Nó cũng sẽ à, là một cái đường thẳng cách đều AB. Anh em hiểu được chưa ạ? Ok chưa ạ? Đấy, như vậy là tôi phải có hai trường hợp như vậy nha anh em nhá. Được không? Đó thì là tôi viết hết đúng không ạ? Đấy cho nên tôi hỏi anh em là liệu rằng nó quy luật gì hay không Đấy chưa Rồi thế thì vì là bài này có vô số đường thẳng Nên chắc chắn không thể tìm được một cái con cụ thể Đúng không Không thể tìm được một cái con cụ thể đâu Nên tốt nhất là thử đáp Đúng không ạ Ta thử đáp luôn nha Chúng ta bắt đầu check ý A nha Được chưa Chúng ta check ý A này Anh em lấy máy tính ra Đấy anh em lại sử dụng cái chiêu thức tôi bảo Thì check nó mới nhanh được Chứ ngồi mà thay thay số thì Bấm bấm từng con một thì chết Đúng không Bấm luôn X trừ Y Đấy anh em hiểu chưa Tại sao lại phải làm cái kiểu này Dưới mẫu căn bậc 2 của một bình cộng một bình nha Đấy, Thực chất nó là âm một bình Nhưng mà một bình cũng thế thôi Được chưa? Can điểm A vào này Can điểm A tọa độ là 23 Rồi thì kết quả là bằng căn 2 trên 2 Sau đó can tiếp điểm B nha Can điểm B là 14 này 14 Thì kết quả cũng bằng căn 2 trên 2 Như vậy ý A là ý đúng rồi nha. Ý A là ý đúng Ok 84 chốt A Được chưa anh em Đúng ạ Ok không ạ? Chúng ta bấm đường thẳng ở trong ý A nhé. Sau đó chúng ta tính khoảng cách từ A và B đến đường thẳng. Được chưa? Đó. Và tại sao ta bấm kiểu này để chúng ta còn can được nhiều điểm vào cùng lúc? Được chưa? Chứ chúng ta mà thay vào là toang. Thay vào là mỗi một lần thay lại phải đi sửa là chết. Nhá. Đấy là cùng 84. Ok chưa ạ? Rồi. Thế nhá. 84 chốt A. <cười> Rồi. Đấy. Thế bây giờ sang câu 85. Đúng không ạ? 85 thì thôi bây giờ chúng ta cái này nó sẽ phức tạp rồi. Bây giờ nó có tận gì? Nó có tận 3 điểm cơ Vậy thì nếu mà nó có tận 3 điểm Mà chúng ta ngồi chúng ta nghĩ xem là Ui cái thằng nào đi nó cách đều cũng mà hết cả hơi luôn Vậy là câu này anh em biết rồi Là đi ngồi thử đáp luôn đúng không ạ nào, Gặp câu này đi thử đáp luôn nhá Anh em hiểu không ạ Thì về nhà anh em làm cho tôi câu này nhá Thử đáp luôn Thử đáp nhá Thì đây tôi thử check đại một ý đi Xem là nó có đúng hay không nhá Thì tôi check bừa một ý Ví dụ như tôi check ý B xem nào Từ tôi chẳng biết là ý nào đúng đâu Đấy thì tôi sẽ check thử ý B nhá Ok không? Nếu mà ý B không đúng thì về anh em thử nốt ba ý còn lại cho đỡ mất thời gian. Chúng ta bấm này. À, chị tuyệt đối của nào nhập ý B vào là trừ x đúng không ạ? Cộng với lại y đúng không? Cộng với lại 10. Đấy, dưới mẫu là căn bậc 2 của tổng bình phương hệ số x y thì nó chính là một bình. Cộng với lại một bình luôn nhá. Không cần phải bấm bấm âm một bình đâu, mất thời gian ra. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ can ba điểm ABC vào để chúng ta xem xem là cái khoảng cách nó có bằng nhau hay không. Can nhá. Điểm A là 0 1 này. 0 1 nó ra là 11 căn 2 phần 2 Được chưa? Bây giờ mình can điểm B này Điểm B là 12 năm Rồi Xong rồi, xịt lốp luôn rồi Khoảng cách đầu tiên thì nó bằng 11 căn 2 phần 2 Khoảng cách lúc sau thì nó bằng 3 căn 2 phần 2 Như vậy ý B này không đúng anh em nhé Ý B này, xịt lốp Được chưa ạ? Đấy, tương tự như thế Thì về anh em tự trách ý A, ý C và ý D giúp anh Nhá, để cho nó hoàn thiện cái bài tập của mình Ok không anh em? 85, ok chưa ạ? Ok không? Có được không anh em? Ý A anh ạ à? Em xịt ba ý cái gì? Cái, sao lại bấm nhanh thế được? Trời ơi quá khủng khiếp ạ à. Quá khủng khiếp Chưa chưa kể, kể, tưởng tượng ra vấn đề đúng không ạ? Ok Quá khủng khiếp luôn trời ơi Cái gì vậy ạ? <cười> rồi ok Thôi được rồi <cười> Rồi chúng ta sang câu 86 nhé Ok thôi Ờ, ý tưởng thì chúng ta sẽ nói như vậy rồi Đấy, Còn về nhà anh em hoàn tiện nốt cho tôi Đấy, Quá khủng khiếp <cười> Rồi, gần hết buổi học ngày hôm nay rồi anh em ơi Nhá, Chúng ta làm nốt một hai câu nữa thôi Chúng ta xem câu 86 <cười> Rồi Trong mặt phẳng với hệ tọa độ OXY Cho hai cái điểm đúng không A, B và như thế này, ok Tìm tất cả các giá trị của tham số M Để uh, đem ta cách đều A và B đúng không Ok, thì thôi Thì uh, cách đều anh em đã hiểu được cái ngôn cách đều là gì rồi đúng không Thì anh em sẽ có ngay này Khoảng cách từ A cho đến delta sẽ phải bằng khoảng cách từ B cho đến đâu? Cho đến delta, đúng không? Thế thì thôi, con này thay số như thường thôi. Khoảng cách từ A cho đến delta nhé. A là tọa độ là 1, 1. Vậy thay vào delta ta được ngay. Đó là M nhân với 1. Trừ cho 1 cộng với 3, đóng trị lại. Rồi, trên cho căn bậc 2 của M bình phương cộng với lại âm 1 bình phương. Đây là anh viết ra nên anh sẽ viết hơi cẩn thận một chút. Đấy, còn các em biết là khi mà đi làm thì chả ai làm này. Cho điểm B vào nhá. Thì như vậy là mình có là M nhân với âm 2. Đúng không? Trừ cho Y là trừ cho 4. Đúng không? Cộng với 3 ép trị này. Rồi. 
dưới mẫu là căn bậc 2 của tổng bình phương hai hệ số như vậy nó là m bình phương được chưa m bình phương cộng với lại âm một bình phương đó như vậy lúc này em thấy rằng là phần mẫu số này này đấy rất là vô tình chúng nó lại giống nhau ai à, vậy là chúng ta khử mẫu luôn bỏ mẫu luôn kem nhá bỏ mẫu luôn như vậy là trên tử chúng ta được ngay đó là m cộng hai f trị tuyệt đối rồi bên phải ta được ngay đó là trừ hai m đúng không trừ hai m trừ cho một đúng không f trị tuyệt đối rồi mà đây chính là cái dạng nhá dạng gì nào dạng toán trị tuyệt đối a đúng không bằng với trị đối b thì cái dạng này chắc là các em cũng quá quen thuộc rồi chúng ta sẽ giải a bằng b hoặc là a bằng trừ b mà chúng ta không cần điều kiện nha các em nhé con này không cần điều kiện gì đâu nhá đấy chúng ta chỉ cần giải trực tiếp hai trường hợp thôi đó như vậy là các em giải luôn trường hợp 1 thì mình sẽ có là m cộng hai thì nó bằng là trừ hai m trừ một và trường hợp 2 thì mình có ngay là m cộng hai thì nó bằng là trừ của trừ hai m trừ một ok chưa như vậy ta tương đương này thì trường hợp bên trên là mình xem là m nó bằng mấy nhỉ m nó bằng âm một đúng không m nó bằng âm một thế còn trường hợp bên dưới là m nó bằng bao nhiêu nhỉ à m nó bằng âm một rồi trường hợp bên dưới là m bằng mấy thôi cái này à, trừ m ba hay là hai đi ta sao số thế ta cộng một ừ, bằng một à đúng không trường này là m bằng một đúng không m bằng một đúng không ok vậy là nó lại ý c đúng không cái này anh nhầm nhầm tí nếu mà anh nhầm sai thì anh em cứ bảo tôi nhé tôi, tôi già lắm rồi sự đấy được chưa m bằng một với cả m bằng âm một ta bán lại ý c nhá ô sờ kê chưa ạ làm sao c nhá được không anh em ok không anh em ơi <cười> được không anh em câu này anh tự giải đi nhát mệt quá <cười> ok rồi <cười> nào cô tám bảy nào chắc nốt câu này nha chắc nốt câu này nào chắc nốt câu này chúng ta sẽ kết thúc buổi hôm nay <cười> nào đường thẳng delta song song với cái đường thẳng d và cách d một khoảng bằng một thì sẽ có cái phương trình nào trong những cái phương trình ở đây nào thế bây giờ tôi lại đi hỏi anh em một chút theo anh em theo anh em sẽ có bao nhiêu đường thẳng bao nhiêu đường thẳng nhá song song với đường thẳng d ờ và cách d một khoảng cố định cho trước Ui, chết cái đáp luôn rồi tranh đấy hai đúng không ờ ừ, đúng rồi câu này có hai đấy anh em ạ chính xác sẽ có hai đúng có hai đường thẳng đi song song với cái đường thẳng đã cho đúng không và cách nó một khoảng cố định cho trước chính xác đúng rồi đây nhá cái đường thẳng d nếu mà nó đi như thế này thì sẽ có một đường nằm trên đúng không đây là delta một và sẽ có một đường nằm ở dưới thì ta hai đúng không? Đấy, ok rồi <cười> ok nào thế bây giờ xử lý con này thế nào nhỉ em nhỉ xử lý con này thế nào <cười> đâu rồi đâu biết biết như này rồi xong xử lý thế nào đúng rồi đúng là có hai đấy chính xác tìm được hai là ok rồi thế nhưng mà đến đây xử lý tiếp thế nào <cười> lại lại dùng bí kíp võ công trong mấy cái video trước <cười> nhá nào bây giờ anh bảo này ờ do do nha d song song với cả delta do d song song với delta nha nên khẳng định được luôn delta phải có một cái dạng các em nghe nhá hai đường thẳng mà muốn song song với nhau ấy thì toàn bộ cái phần hệ số con x và con y nó phải giống nhau Các em nhớ nhá Hệ số x, y giống nhau Và các em chỉ cho sai khác cái thằng cuối cùng này thôi Được chưa? Đấy Nên delta sẽ có dạng luôn Các em viết này luôn 3x trừ cho 4y Cộng thêm m bằng 0 Và trong đó m thì nó phải khác cho anh là m khác 1 Được chưa? Đấy Thì ngay lập tức hai đường thẳng này song song với nhau ngay Ok chưa? Rồi Đấy Thì bây giờ em lại nhìn vào cái đường thẳng d đúng không? Đường thẳng d của mình có cái dạng là 3x này Trừ 4y này Đấy, cộng với 1 bằng 0 đúng không? Đấy, thì bây giờ em lại tính khoảng cách như bình thường thôi. Đúng không? Bắt đầu xử lý yêu cầu bài toán nè. Yêu cầu bài toán này, trị tuyệt đối của lấy hai con đuôi trừ nhau, tức là ta lấy m trừ 1 ép trị vào trên cho căn bậc 2 của tổng bình phương hai hệ số, tức là 3 bình phương cộng với lại -4 tất cả bình phương. Đúng không? Và khoảng cách này yêu cầu bằng 1. Đúng chưa? Rồi, phân số này bằng 1 tức là tử bằng mẫu nhá. Tử số là bằng trị đối của m trừ 1, còn mẫu số là bằng 5 nhá. 3 bình cộng 4 bình ép căn là bằng 5. Đúng chưa? Như vậy F về hai trường hợp thôi. Như vậy là m à, m 1 bằng 5 đi, viết cẩn thận nhá. m 1 bằng 5. 
hoặc là m trừ một nó bằng âm năm đúng không vậy trả sang này như vậy là m nó bằng sáu hoặc là m nó chính là bằng âm bốn đúng không rồi mà cái sáu và cái âm bốn là cái gì cái sáu và cái âm bốn này này đúng không cái sáu và cái âm bốn này này thì nó chính là cái phần đuôi nha anh em nha nó chính là phần đuôi vậy anh em chỉ cần check xem con nào có đuôi là cộng sáu và đuôi trừ bốn là chốt luôn cộng sáu và trừ bốn nha ý a đúng không ạ được chưa tám bảy chốt a anh em hiểu được cái hướng của cô tám bảy đấy chưa alo <cười> Alo, 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 anh em hiểu được không ạ? <cười> Đấy chưa? Hai đường thẳng muốn song song với nhau thì phần x và phần y là phải giống nhau. Thế còn cái phần đuôi anh em cho khác là được. Đấy, phần đuôi cho khác là được. Nhá. Ô sao kêu anh em? <cười> Ô sao kêu? Được chưa anh em ơi? Làm đến câu 100 á. <cười> Nhiều thế. <cười> Nhiều thế. Nốt câu này thôi. Ừm. <cười> Đó, để anh xử lý tiếp bài cho 12 Đây này Đúng không ạ, đến đây thôi Thế còn đến đây thì về anh em tự giải nốt nhá Đấy. Mai anh lên, lên video Anh giải toàn hoàn thiện những cái câu này sau Đấy. Thì ngày hôm nay thì Đến 86 rồi Đúng không, à 87 rồi, đúng không 87 là A này, đúng không ạ Thì ngày mai nhá, ngày mai anh không giải 88 đâu Đấy, mà anh sẽ giải từ 89 đổ đi Anh sẽ xem mà cái câu nào nó không Không cùng dạng thì anh sẽ giải Để cho nó đỡ mất thời gian 8, 9, 9, 10, 9, 1. Đấy, ngày mai anh sẽ lên cái đấy và anh sẽ lên dạng 4 Đấy, được không? Thế nha Đó <cười> Được chưa? Thế thôi, nay mình học hai cái phần đấy thôi nhá Chị em do thế được rồi <cười> Đây, bây giờ vào giải chúng 12 này Sâu quá Ừm <cười> <cười> Ok, rồi nhá. Thế nay nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây nha anh em nhá. Đúng ạ. Ờ Thảo ơi. Ừ, Thảo. Hôm hôm nay lỡ vào muộn một chút thì ngó lại video nhá, được không Thảo? Nhá. Đúng chưa? Về ngó lại video một chút xíu. Mày ngay thì anh sẽ hoàn thiện nốt cái đống này luôn, sau đó anh sẽ chưa dạng 4. Ừ, ok. Thế nhá mọi người nhá. Đó, thì nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây. <cười> đó, thế nha anh em.